ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிடெட் சிடிபியில் கிரிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த டாபிக் தான் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இன்றைக்கி வந்து தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தியரிஸ் உண்டு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா யூனிஃபேக்டர் தியரி இந்த யூனிஃபேக்டர் தியரியை சொன்னது யாருனா ஆல்ஃபர்ட் பினட் இதை இப்போ தியரி என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம் இவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் முதல் முதல்ல அந்த மென்டல் ஏஜ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இவங்க தான் அது அதே மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவங்க தான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணவங்க அப்போது இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டுலேயுமே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் மென்டல் ஏஜ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஆல் ஆல்ஃப்ரட் பினட் அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணது இவங்க தான் இந்த தியரி வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மெயினாக ஸ்கூல்ஸில் வந்து எந்தெந்த சில்ட்ரன்ஸ்க்கெலாம் லேர்னிங்கில் எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் தேவைப்படுதோ அதை வந்து அதுக்கு அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த தியரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த தியரியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத சிம்பிளாக பார்த்துடுறேன் ஆல்ஃபர்ட் பினட் எஃப்ரெண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் ப்ரப்போஸ் டு தட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஒன் சிங்கிள் ஜென் ஜென்ரல் எபிலிட்டி தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹவ் வெல் பீப்புள் கேன் திங்ஸ் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது இவங்க சொல்கிறது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு சிங்கிள் தான் அது என்னது அப்படின்னா ஜென்ரல் எபிலிட்டி அந்த ஜென்ரல் எபிலிட்டி வச்சு மட்டும்தான் பீப்புள் வந்து திங்க் பண்ணுறதோ சால்வ் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதோ பண்ணுறதோ அந்த ஒரே ஒரு எபிலிட்டியை வச்சு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது இது சிம்பிளாக அவங்க சொல்கிற கான்செப்ட் என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் அது வந்து ஜென்ரல் எபிலிட்டி தான் ஜி ஃபேக்டருங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஜென்ரல் எபிலிட்டி தான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வருங்க பினர் தாட் இன்டெலிஜென்ட் வாஸ் இன் மேட் அப் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் பட் வாஸ் ஒன் மெயின் ஃபேக்டர் தட் அஃபெக்ட்ஸ் ஆல் மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி அங்கே சொன்ன கான்செப்ட் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய ஸ்கில்லால் மேடான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒரே ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் மென்டல் ஏஜ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே யார் அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணதே யார் அப்படின்னா பின்னட் தான் to measure intelligence uh, binet created the idea of mental age this means how well a person can do uh, tasks that are typically for their age group அப்படின்னா என்னங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இப்போ ஒரு ஏழு வயசு பிள்ளை வந்து ஒரு ஒம்பது வயசு பிள்ளை செய்யக்கூடிய அந்த டாஸ்க்கை செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏஜை நம்ம வந்து செவனாக எடுக்க மாட்டோம் நைனாக எடுக்கும் இதுதான் வந்து மென்டல் ஏஜ் இந்த கான்செப்டை சொன்னது யாருன்னா ஆல்ஃப்ரட் பினட் இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் என்ன அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் சிங்கிள் எபிலி சிங்கிள் தட் இஸ் அது என்னதுன்னா ஜென்ரல் எபிலிட்டி அதே மாதிரி அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸான எல்லாம் மேடான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒரே ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் தான் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் என்னென்னா அந்த மென்டல் ஏஜ்ங்கிற கான்செப்டையும் சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க இப்போ இந்த யூனிஃபேக்டர் தியரியில் அவங்களோட மெயின் பிலீஃப் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வி ஆல் ப்ரொசஸ் எஸ் அ காமன் சென்ஸ் ஆர் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் தட் வி கேன் அப்ளை டு எவ்ரி டாஸ்க் அதாவது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு காமனான சென்ஸோ இல்லை ஒரு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இருக்குது அதை அந்த ஒரு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நம்ம வந்து எல்லா என்ன டாஸ்க் பண்ணாலும் அதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இதோட மெயின் டாஸ்க் இது வந்து எஜுகேஷனில் எப்படி ஹெல்ப் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருக்கோம் யாருக்கெல்லாம் எந்தெந்த சைல்டுக்கெலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் தேவைப்படுதுங்கிறத ஃபைன் பண்ணுறது தான் இது யூஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துருக்கோம் எஜுகேஷனில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பினட் தியரி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஹெல்பிங் சில்ட்ரன் இன் ஸ்கூல் ஸ்கூலில் வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணால் இது மெயின் ஃபோக்கஸ் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஹீ கிரியேட்டட் ஹிஸ் இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட் டு ஃபைன் சில்ட்ரன் ஹூ மைட் நீட் எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் இன் லேர்னிங் அண்ட் டு கிவ் தம் ரைட் சப்போர்ட் அதாவது இந்த இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட் மூலமாக எந்தெந்த சைல்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் வேணுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஃபைன் பண்ணிவிட்டு இன்னும் அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டை வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அவங்க லேர்னிங் இன்னும் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் எஜுகேஷனில் ஹெல்பிங் ஹெல்ப் பண்ணுறது இவ்வளோதான் 
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவது யார் அப்படின்னா ஆல்ஃப்ரட் பினட் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஓவராலாக வந்து யூனிஃபேக்டர் தேதி ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துருக்கோம் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங